Xin chào tất cả quý vị và các bạn đang xem kênh Trai Đồng Văn Thì à, buổi sáng ngày hôm nay tiếp tục chia sẻ một số những cái thông tin khá là nóng liên quan đến cái động thái mới nhất của con gái cô Sáu à, và cái tem đồng sở hữu à, vừa mới à, chia sẻ một cái thông tin vui à, họ đăng lên để họ khoe là sắp tới đây thì à, con gái của cô Sáu sẽ có thêm một cái show nữa ở à, quê của thằng Cu Lùng và đặc biệt thì à, trong cái show này à, con gái của cô Sáu sẽ quá thân thành à, chị Hằng Nga à, còn à, con nuôi Lulu của à, thiếp bảy cọt xèo sẽ quá thân thành chú cuội à, cùng với à, dàn như là ca nghệ sĩ hội chợ cốc ổi mỹ ghim và chú Hề à thì đăng lên khoe buổi tối hôm qua và đặc biệt thì à, khi mà đăng cái à, poster lên đó thì à, cái nhóm mà đồng sở hữu thì à, họ đi chia sẻ và họ lên cà khẹ con gái ông năm à, rồi họ còn thách thức à, họ nói rằng đó tụi bay tẩy chai đi à, xô chậu nó vẫn đi đều nè đó làm gì được nhau con nhà nồi và có một cái điểm đặc biệt á là con gái của cô Sáu thì có chia sẻ một cái bức hình à, để cái dòng trạng thái là chiến à, cô này là đang bận là cái bộ đồ hồ quản hay gì đó công chúa gì đó không em biết không là à, cầm gọi như là cái cây như là con ngựa không với cái ngón tay chỉ à, như thế này à, thì nhiều người là sôi ra được à, cảm thấy là nói chung là à, rất là mất mặt À, cho là hai tiếng là con nhà nồi à, khi mà cái ngón tay của nó chỉ là y như là cái chân gà đó à, ngón tay mà nó chỉ <cười> chiến nó chỉ như cái chân gà vậy nè à, thật sự là mình thấy à, rất là mắc cười cho ba chữ con nhà nồi mà khứa khứa hai vô ơn à, đã đăng tải ha thì nói chung là cái show này á là chưa được duyệt nha thì hôm qua là chị bầu hà mã đăng lên nói rằng là chia sẻ trước còn phải đợi là bên phía là đoàn thể ở dưới đó người ta duyệt cái nữa à, cái này thì nó tung ra trước thôi cũng chưa biết là được duyệt hay là không được duyệt nha cho nên là vui thôi đừng vui quá và cái show thì tụi nó là diễn ở ngoài trời chứ không có là diễn ở trong sân khấu gì chứ nói chung là tụi nó tự tổ chức đơn giản mà thì có tiền à, tự tổ chức thì liên hệ với địa phương ừ ngày đó vậy đó thì đoàn của chúng tôi gồm bao nhiêu thành viên vậy đó à, muốn đến để gọi như là tổ chức vui chơi đêm trung thu hội chăn gầm vậy đó để có quà cho các em nhỏ địa phương thì đương nhiên là người ta sẽ là làm à, cho phép mình tổ chức thôi đó là cái vấn đề vui chơi giải trí cho lại những em thiếu nhi thì mình cũng không có nói gì cả anh chị nói chung là nếu mà tạo ra được những cái niềm vui cho những các bé ở vùng quê vùng sâu vùng xa thì đó cũng là một cái việc tốt thôi nhưng mà tôi thắc mắc là cái vấn đề mà các anh chị đi lên chia sẻ để cà khịa người ta để thách thức người ta với mục đích gì thì mình có xô thì mình đi mình ca mình hát thôi đúng không tiền mình bỏ ra thì mình ca mình hát thôi chứ có gì đâu đơn giản bây giờ tôi có tiền tôi bỏ ra tôi làm xô cũng được vậy đúng không nhưng mà cái quan trọng là có những cái người mà người ta khoe là mình được mời á nó mới hay ờ à, tôi được cái sân khấu lớn này mời nè à tôi được cái đoàn hát lớn này mời tới hát nè như vậy mới hãnh diện chứ cái chuyện mà mình tự bỏ tiền ra để mình được đi ca đi hát thì ô nó đơn giản lắm anh chị ha à, nó đơn giản lắm không có cái gì À, phải hãnh diện để mà đăng lên khoe mẻ cả trời đất mẹ mà tôi thấy cái cái tấm hình á của là con uh, con gái bà sáu á mà nó chĩa cái ngón tay á. thì tôi thấy là rồi gọi như là chớp lớp rồi à, tôi thấy <cười> vậy là xong rồi ha à, đi kiểu đó là <cười> là, là 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 xong rồi ha à, thì uh, mọi người biết á, là hồi xưa là là ông năm mà ông nói rằng là ông ghét nhất là cái cái kiểu mà gọi như là 
chỉ đưa ngón tay như bắn súng kỹ nhất là cái bộ mà bắn súng đó còn bây giờ là con gái của bà sáu là đi ra cái bộ là quẩn tù tì hay là cái bộ bộ chân gà gì đó mà nó không biết ha vậy mà đòi làm chiền nhân à không biết anh chị nào mà lướt qua xem cái hình bất thơ của là con ve đó trời không biết nó làm cái hình sao mà cái đầu nó bự hơn cái đầu nó bự hơn cái mình giống mấy đứa bịch bát à xin lỗi nha em nói thiệt giờ cái đầu nó bự hơn cái mình làm nó không có hài hòa chút xíu nào cho chọn vậy mà tụi nó khen nghe nè à, chúng tôi ở đây vì tình yêu thương dành cho cải lương à À, chúc ve luôn giữ vững tinh thần chiến đấu mẹ đi ca đi hát chiến đấu cái gì à, một hồi tôi sẽ phân tích cái chuyện chiến đấu cho anh chị mình nghe nè mong rằng gia đình của ve sẽ tiếp tục truyền thừa và phát huy nghệ thuật nghề cải lương đang dần mai một nhưng cải lương không chỉ là một loạt hình nghệ thuật mà còn là một nét đẹp văn hóa của người việt nam sẽ tập trung vào nghề vào nghệ thuật và để mọi vấn đề khác À, trở nên không quan trọng à, thì à, mọi người biết thì nói chiến đấu là chiến đấu gì không chiến đấu với con gái của ông năm tại vì hôm bữa là thấy là con gái ông năm cũng đi xuống ở dưới à, vùng à, vùng sâu vùng xa đó à, để hát thì hôm nay nó cũng bắt trước xuống à, cũng ngay cái chỗ con gái của ông năm hát luôn à, thì đây là nó muốn chiến đấu nó muốn sân si nó muốn ganh tị nó muốn hơn thua À, với con gái của ông năm thôi à, chứ nó không có chiến đấu <cười> nó không chiến đấu với ai hết trơn á thì cuộc đời của là con gái của sáu nói với anh chị là nó không chiến đấu được với ai hết trơn á nó chỉ chiến đấu được với là con gái của ông năm thôi nó ganh tị à, cho nên là thấy tôi thấy cô này cô hát ở dưới khu này rồi thì tôi đi hát khu khác chứ mắc gì tôi phải lại ngay chỗ khu đó để mà tôi hát nữa ha muốn làm chuyện nhân đó nghe ba về á luyện lại tôi nói nó chĩa cái ngón tay nó ra y như là cái chân gà xả tắt vậy đó à, chân gà mà rút xương xả tắt vậy như đây nó chĩa ra vậy nè mà đòi làm chuyện nhân ca thì giọng ca nó cũng bình thường thôi anh chị nó thiệt chứ muốn á, nổi tiếng hay không nổi tiếng muốn làm chuyện nhân hay không chuyện nhân á là do khán giả nè à, là do truyền thông nè người ta thương á thì người ta cho mày lên là chuyện nhân còn người ta ghét rồi á người ta cho mày thành cục phân luôn chứ ở đó mà thành chuyện nhân chuyện nhân hay không tự mình phải hiểu tự mình phải biết mình chuyện nhân của ai mình đâu phải con của ông năm một phải máu mũ gì đâu mà chuyện nhân nhiều đứa thật sự là tôi nói với anh chị nó vẫn còn gọi như là u mê lắm con là con mà cháu là cháu cháu mà sao mà đòi làm giọt máu cuối cùng mà đòi làm chuyện nhân tôi cũng không hiểu nổi trời ơi chẳng qua là cái lúc đó đó cái lúc mà ông năm ông lên ông khen mày ông nói cho mày nghe như vậy trên với khán giả là anh chị biết sao ông muốn nâng đỡ cho ông nhỏ cháu ông nó có nghề nó kiếm ăn nó kiếm sống nhưng mà những cái tụ này nó u mê nó nghĩ rằng là ừ, ông nói như vậy là nó là thiền nhân thiệt của ông cái khán giả bây giờ người ta thông minh lắm mấy má ơi không lẽ bây giờ ông năm ông lên ông nói ở ừ, nhỏ này cháu tôi ừ, thôi nó ca vậy thôi này kia cái nọ được rồi tự nhiên là ổng phải giúp cho mày được vé tại vì chúng ta biết rằng là à, những cái khán giả của ông năm đó, là xem ông năm thì cũng biết là cái thời hoàng kim của ông năm à, ông đã là đưa rất là nhiều những cái cô đào à, thành danh và thậm chí là ông cũng cố gắng để giúp đỡ là mẹ con của của bà sáu này chứ đâu phải không đâu hả nâng đỡ ông đã nâng đỡ được biết bao nhiêu là là những cái nữ nghệ sĩ người ta lên người ta sáng chối trên sân khấu và đi vào lòng khán giả à, nhưng mà tới lượt mẹ con bà sáu thì nâng nâng không nổi là nặng quá tạ này tạ ngàn cân tạ này tạ ngàn vàng à, ngàn vàng với tạ này tạ vàng với tạ nhà không à nâng thì nâng đâu có nổi ông ông nói vậy chứ à, gia đình đã có chuyện nhân này kia không lẽ giờ ông nói gì mày mày cũng phải hiểu như vậy đi lên công chúng chứ không lẽ ông chê mày ca như quần què hay là ông chê mày dở không lẽ là ông chê mày cũng xấu mặt ổng hay mày ít ra mày cũng cháo ổng không mày cũng phải suy nghĩ lại chứ trời ơi trời ô chỗ này nó làm riết là mình thấy chả có cái gì gọi là là, là là có được cái ấn tượng đi vào lòng khán giả nội mà cái à, vàng mà à, những cái ca sĩ mà được quảng cáo là tôi thấy là tôi hết ham ca sĩ dọn nút liêu xê À, rồi mấy ca sĩ hội chợ rồi các chú hề này cái nọ thì nói chung là 
à, thô kệ thì tụi nó làm cho những trẻ em vui thì cũng được có quà cho các trẻ em cũng được nhưng mà nó thẳng ra mà để mà bây giờ mà cạnh tranh hay để gì chiến đấu gì đó trên thương trường như những cái gì mà các em bên phía đồng sở hữu nói thì cái đó là còn thua xa lát em ơi nói thiệt nha đem mà cái đòn cái đòn đòn hát mà gọi như là tinh tinh của vợ chồng bà bảy ra mà solo với là mấy cái hội chợ nhỏ thôi chưa chắc gì làm lại người ta kinh nghiệm cũng không có rồi bây giờ cũng chả có cái gì mới hết à, người ta bây giờ là thời buổi 4.0 rồi ha à, người ta đi lên cung trăng rồi mấy bà cứ, cứ kéo lại mấy cái tuần ngày xưa của ông ăn mình đi ăn mài hoài rồi bây giờ khán giả đâu nữa mình người ta đi coi à, không có làm cái gì mà phát triển được hết trơn á trời mà còn bài đặt đi lên khoe đi lên cười toàn là tiền của mình bỏ ra không à, không thôi thì cũng là tiền của à, mấy à, ông già bà già ở bên kia ngu ngục đốt xe cho cái đám đồng sở hữu này nó ăn trời ơi trời nó nói 10 chuyện á không có tin được chuyện nào mà những người đó họ tin thì tôi cũng thua làm gì mà có chuyện tới mức nó trời ơi, khổ sở mà không có tiền để mà lo đám cho cậu này cái cái nọ trời ơi thương yêu giọt máu cuối cùng toàn là những cái đứa lợi dụng không trong khi đã tiền vàng nó điếm mỗi tay không hết mà nó không bỏ ra nó lo cho ổng phải đi kêu gọi à, đưa mấy đứa này nó đâu có muốn bỏ ra đồng xu các bạc nào đó ra em chỉ thấy tiền nó có mà nó không làm cho ổng mà nó đi kêu gọi là biết rồi sợ mẻ tiền cũng lợi dụng khán giả đặng đỡ tốn tiền chứ tụi này mà thương yêu cái gì mà tiền nhân làm đẹp mặt cậu rồi nghề rồi cái trời ơi tôi nghe là tôi thấy tụi này nói chuyện sộn lào rồi hiểu không nghe là biết nói chuyện là biết sộn lào rồi <cười> ở sau kỳ mà quên quên nhắc cái vụ này à, hôm bữa là à, anh à, anh hai vô ơn <cười> anh hai vô ơn có khen em à, đúng không ba anh hai vô ơn có khen em là hay á à, giữ vững phong độ nè em đúng là con nhà nồi vậy mà em đi ca trung thu làm cô hằng làm chị hằng chứ à, làm chị hằng ba này chị hằng này xấu quá chị hằng người ta dễ dán thức tha yêu kiều không chị hằng mà trong tâm trí của là trẻ em á tôi quên nói về cái tạo hình nó trời ơi tao nói chị hằng trong tâm trí trẻ em là coi như đẹp đúng không thước tha mỹ miều chị hằng gì đâu mà đầu bự mà coi như là tướng thì như đòn bánh tét vậy chị hằng này xấu quá à. <cười> mà đi ca chuyến này là nghe đâu là anh hai đế xô lắm mà mà sao không rủ anh hai đi chung chuyến này cho vui vậy em ừ. anh hai rủ anh hai đi chung chuyến này cho nó vui chứ trời ơi để bỏ anh hai buồn trời ơi tụi nó đặt cái tiêu đề là gì ánh trăng khát vọng đi đam mê à tụi này toàn là khát vọng với đam mê không mà nằm mơ đâu mà bà con ở đó giúp đỡ cho nó nghe à giúp đỡ cho nó nghe chưa trời ơi là trời tôi, tôi coi tôi mất cười rủ nhớ rủ anh hai đi chung nữa để anh hai ở nhà anh hai buồn ha à, anh hai không có xô chậu gì hết buồn thì nói chung là thôi vậy là chúng ta cũng đã hiểu rồi rõ ràng là cái đường đi của con gái bà sáu là mở xô khắp mọi nơi cái xô nào là mở được thì mở ha à, à, tiền tụi nó bỏ ra mà ha à, đây là cái cách của nó là trở lại sân khấu đó như nó đã nói ai à, chứ bây giờ thì cũng không ai mời nó đâu không ai mời nó nữa cả <cười> quá rõ ràng rồi trời ơi thua mình thấy là thua rồi bây giờ không ai mời cho mình tự bỏ tiền ra làm thì bỏ à, bỏ ra thì nói chung là cũng có người bơm tiền về à, bơm thì làm thôi làm được nhiêu làm thôi để gọi như là là, là Ừ, chứng tỏ thôi để dằn mặt mấy cái người mà nói nó này cái cái nọ bạn bè trong nghề rồi nó cười em mình biết bạn bè trong nghề nó cứ dễ đó lắm anh chị biết không bạn bè của nó bây giờ xa lánh nó rồi nghỉ chơi đâu ai chơi chung với nó mấy thằng kép ngày xưa lại đâu giờ ông nội nó cũng không dám lại gần sắp sắp chụp hình lại gần lại chụp hình quả tới tụi nó liền cho nên là tụi kia nó sợ lắm bây giờ nó thấy con ve là nó chạy như sao chổi nó sợ lắm cho nên là hên mấy bữa nay vớt trúng được mấy thằng này nè 
đi chơi chung mấy bữa nữa là tôi nói thế nào cũng nội bộ lục đục nữa cho mà coi ha à, nhưng mà tôi gửi lời khuyên à, đến là bên phía ve nè à, tôi bay nói cho nó nghe đừng có à, cố gắng à, đừng có cố quá cố quá thì nó thành quá cố đó ha à, làm cách mấy làm cách nào à, thì tụi mày cũng không thành sao được đâu ha à, gà thì vẫn mãi là gà thôi gà muốn biến thành phượng hoàng thì không được ha à, quả đen thì vẫn là quả đen tô màu các máy thành công được nha rồi thì hôm nay buổi sáng chia sẻ một số những cái thông tin gửi đến anh chị trong cái video này cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi nha chúc cả nhà buổi sáng tốt lành đồng bằng sẽ quay trở lại để chia sẻ trong những cái video mới tiếp theo xin chào vị